In this video, we are solving question number eight from the exercise for the chapter motion in a plane. Now, in this particular question, हम study करने वाले हैं motion of three particular objects. सबसे पहला हमारा object है एक train जो कि earth या earth पे लगे हुए tracks पर move कर रहा है. And then हमें बताया गया है कि इसी train के अंदर एक waiter है जो train के अंदर अपना खुद से कुछ एक motion कर रहा है. Okay? उस motion की कुछ information दी गई है. Now this waiter is carrying a tray. एंड उस ट्रे के ऊपर हमारा एक थर्ड ऑब्जेक्ट है दैट इज अ फ्लाई एंड उस ट्रे के ऊपर हमारा फ्लाई कुछ एक टाइप का मोशन कर रहा है एंड इन तीनों मोशन के बारे में हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है पर्टिकुलरली इन तीनों मोशन की हमें वेलोसिटी दी गई है एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई सच दैट इफ वी वर टू ऑब्जर्व दैट मोशन फ्रॉम अर्थ तो उस केस में उस फ्लाई की वेलॉसिटी क्या होगी एंड यू बी लाइक This doesn't sound right because हमें velocity fly की velocity already question में दी गई है and that's where the tricky section of this question comes into the play कि ये जो तीनों velocities जो हमें given है they are measured from different frames of references and हमने जब initially motion सीखा था तब हमने एक चीज सीखी थी कि motion is not just object dependent it is also observer dependent let's try to solve this particular sum ओके सो बिफोर वी गेट इन टू द विजुअलाइजेशन सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर कि जो भी वेलॉसिटीज हम ईस्ट और वेस्ट डिरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे उन वेलॉसिटीज को हम वैक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग अ यूनिट वैक्टर आई क्या एंड सिमिलरली जो भी नॉर्थ साउथ में जो वेलॉसिटीज डिरेक्टेड होंगी उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग अ यूनिट वैक्टर जे क्या अब जब ये हमारा ये सेक्शन अब क्लियर हो गया है सो लेट्स गेट इनटू द विजुअलाइजेशन तो एज आई सेड इनिशियली कि हमारा जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट भी होता है सो लेट्स ब्रिंग आर ऑब्जर्वर ओके तो सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पर है और वो क्या देखता है वो देखता है कि एक ट्रेन है लेट्स कॉल इट ट्रेन टी जो कि ईस्टर्न डिरेक्शन में एक मोशन कमिट कर रही है एंड इस मोशन की अगर हम वेलोसिटी मेजर करेंगे तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वी बार टी बट सिंस हमने ये मोशन को जो है ऑब्जर्व किया है फ्रॉम अर्थ का फ्रेम विल रिप्रेजेंट इट एज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन के अंदर बोर्ड कर जाता है मतलब ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और इस ट्रेन के अंदर वो क्या करता है वो देखता है कि इस ट्रेन के अंदर एक वेटर है जो कि कुछ मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द अगेन इन द ईस्टर्न डायरेक्शन सो दिस इज आर ईस्टर्न डायरेक्शन तो अगेन ईस्टर्न डायरेक्शन में हमारा वेटर जो है मूव कर रहा है एंड सिंस ट्रेन में बैठकर हम इस वेटर के मोशन को स्टडी कर रहे हैं हम इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे v बार दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज v बार w t नाउ फॉर टाइमिंग लेटस अज्यूम कि हमारे ऑब्जर्वर के पास कुछ हाइपोथेटिकल पावर्स है सो so ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है और ये उस वेटर जो एक ट्रे कैरी कर रहा है उसके ऊपर चढ़ जाता है सो नाउ वी आर इन साइड दिस पर्टिकुलर ट्रे और हम इस ट्रे पर क्या ऑब्जर्व करते हैं हम इस ट्रे पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस ट्रे पर एक फ्लाई है एज यू कैन सी वी हैव अ फ्लाई ऑन दिस ट्रे एंड दिस फ्लाई इज मूविंग इन नॉर्दर्न डायरेक्शन ओके अलॉन्ग नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड अगर इसकी वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वील रिप्रेजेंट इट इट यूजिंग वी बार ऑफ फ्लाई बट सिंस ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रे एंड दिस ट्रे इज मूविंग एज पर आर वेटर सो वी से कि ये जो वेलॉसिटी है दैट इज द वेलॉसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर बिकॉज वेटर खुद भी मूव कर रहा है सो एज यू कैन सी नाउ ऑल दीज थ्री वेलॉसिटीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस एंड जो एंड में हमें जो ढूंढना है एंड में हमें ढूंढना है वेलॉसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लाई सच दैट इफ वी वर टू ऑब्जर्व दिस मोशन ऑफ फ्लाई फ्रॉम ग्राउंड तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिस इज वॉट वी नीड टू कैलकुलेट लेट इज नाउ क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग लेट्स फर्स्ट राइट द गिवन डेटा दट गिवन टू अस सो हमें जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पता है एंड इट इज गिवन एज इसका मैग्नीट्यूड है टेन 
एंड उसका डायरेक्शन है ईस्ट वर्ड दैट इज टेन आई कैप मीटर पर सेकेंड सेकेंड वैल्यू जो हमको पता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेटर बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है वन पॉइंट टू मीटर्स और वन पॉइंट टू एंड इसका डायरेक्शन है ईस्ट वर्ड सो अगेन इट इज एन इट विल बी इन द आई कैप एक्सिस मीटर पर सेकेंड एंड द थर्ड क्वान्टिटी इज वेलासिटी ऑफ फ्लाई बट विद रिस्पेक्ट टू वेटर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट्स टू एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इट्स नॉट तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेक्टर यूनिट कैप यूनिट वेक्टर जे कैप दैट इज टू जे मीटर पर सेकेंड एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वन क्वान्टिटी दैट इज वेलासिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वंस यू हैव अंडरस्टूड द गिवन डेटा एंड टू फाइंड सेक्शन We can say that this is the case of relative motion and relative motion के अंदर हमने एक formula पढ़ा था to calculate relative velocity. So it was if I were to calculate velocity of a with respect to b, it would be velocity of a measured from some common frame, let's say s minus velocity of b measured with the same common frame that is v s. So by that logic, if I were to calculate uh, this particular value that is velocity of fly with respect to earth. Uh, i would need to use equation of velocity if uh, velocity of fly with respect to waiter is equal to velocity of fly with respect to a common frame earth minus velocity of waiter with respect to the same common uh, frame that is earth so is case mein uh, humko velocity of fly with respect to earth pata hai humko velocity of fly with respect to earth dhoond इस केस में हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर पता है और हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ढूंढना है बट हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई उस बट उस टास्क के लिए वी नीड वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विच इज अनोन टू अस सो टू सो फर्स्ट वी नीड टू एक्चुअली फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज इफ आई वर टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आई वुड गेट वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू earth minus velocity of train with respect to the same common frame that is earth so after this because uh, uh velocity of waiter with respect to train is known to us velocity of train with respect to earth is known to us so if i were to calculate this particular value from this equation and substitute in this equation i would get our desired velocity so let's get solving okay सो सबसे पहले वी नीड सो द फर्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ओके सो वी कैन सिंपली से फ्रॉम फॉर्मूला टू इफ आई वर टू रीअरेंज दिस आई कैन से वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन plus velocity of train plus respect to earth i am simply rearranging the terms okay uh, we know all both the values velocity of waiter with respect to train is 1.2 i cap and velocity of train with respect to earth is 10 i cap and both this uh, 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 velocities are directed in the same plane so if i were to vector add both these velocities i would get 11.2 i cap meters per second so this is our velocity of waiter with respect to earth now once we have found this we need to substitute this value of velocity into our formula 1 to get the desired velocity that is to calculate velocity of fly with respect to earth so if i were to say from formula one i can say velocity of fly with respect to earth is equal to velocity of fly with respect to waiter plus velocity of waiter with respect to earth now quickly substituting the value velocity of fly with respect to waiter is 2j cap and velocity of fly with respect to earth we just calculated it right now is 11.2 i cap so our final vector equation becomes velocity of uh, fly with respect to earth is 11.2 i cap plus 2 j cap so uh, meters per second so this just say ki our fly is moving 
uh, with a velocity of 11.2 meters per second in eastern direction and 2 meters per second in northern direction. So it would be something like this. So if this was my plane, uh, this was my east, this was my north. So our fly ka velocity hoga would be something like this. So it is both moving in eastern direction as well as the northern direction. So this is our resultant velocity. Now we have learned that uh, velocity is a vector and a vector is represented using two terms. One is magnitude. So if I were to calculate the magnitude of this particular vector, it would be magnitude of velocity of fly with respect to earth. It would be root of uh, uh, my I component square plus my J component square. And if you were to solve this, we get 11.38 meters per second. So this is the magnitude of our velocity. And if we're to calculate the direction of our resultant velocity, so direction, which is theta. So this would be our angle theta. That is uh, angle between uh, horizontal and our resultant velocity. So uska formula is so our theta is always tan inverse of our j component divided by our i component, which is also our vertical component divided by our horizontal component. And this roughly comes out to be 10 degrees. But if I were to represent it properly, my theta is 10 degrees from east. So it is 10 degrees from east towards north. So this was the direction part. Uh, we calculate the magnitude part and this is the actual velocity in its vector form. Okay, so 11.2 i cap plus 2 j cap. So uh, if you were to take screenshots, I would start from this particular point where we did some visualization and wrote our given data and stuff and then take your second screenshot for the actual solving part and then a uh, little more uh, direction and the magnitude part of this particular sum. With this, I hope this helped you. Thank you.